Now, after such a simple but profound introduction to the faith from the father Jacques Philippe, now we will have a testimony. Angela, Angel. Angela. Angela Caves, Caves. and her family. To make it clearer who is about her son is Alan who is here in the orchestra. She found her salvation, her family was saved with Our Lady in Medjugorje. So Angela Hayes is going to come and speak to us. Come. Hi everybody. Pozdrav svima. It's a great honor to be standing here today to share my family's story of suicide and how it has affected our life with you. Čast mi je biti zajedno s vama danas ovdje kako bi podijelila s vama priču svoje obitelji o samoubojstvu i o tomu kako je ono utjecalo na naš život. Thanks so much to Lydia and the Youth Festival Committee for inviting us here today. Zahvaljujem se Lidi i odboru Festivala mladih koji su nas pozvali ovdje danas. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Bože, podari mi mirnoću i mir prihvatiti stvari koje ne mogu promijeniti. The courage to change the things I can. Hrabrost mijenjati stvari koje mogu and the wisdom to know the difference i mudrost kako uočiti razliku these inspirational words i like to say each day ove inspirativne riječi volim ponavljati svaki dan my name is angela zovem se angela and i am joined here today with my children steven robert alan and quiva i ovdje sam danas zajedno sa svojom djecom, Stevenom, Robertom, Alanom i Kuima. I am also joined by 117 young people from Kilkenny Medjugorje Youth Group in Ireland. Ali ovdje je sa mnom i skupina od 117 mladih iz Kilkenya, iz Irske, mladih ovdje na festivalu. We have all been affected by suicide. Svi smo bili pogođeni iskustvom samoubojstva. We all know someone who has lost a husband, a wife, a son, a daughter, a brother, a sister, or a friend to suicide. Svi mi poznajemo nekoga tko je izgubio supruga, suprugu, sina, kćer, brata, sestru ili prijatelja kao posljedicu samoubojstva. In 2002, my husband Tommy died by suicide. He was 32. Godine 2002. moj suprug Tommy je počinio samoubojstvo, a imao je samo 32 godine. I had four young sons. Stephen was 13, Thomas was 10, Robert was seven and Alan was four and a half. Imali smo četiri sina, Stevena koji imao 13 godina, Tomasa koji imao 10, Robert 7 i Alan 4 i pol. There is no book and no words that can be said to make you feel better. Ne postoji knjiga, ne postoje riječi koje se mogu izreći koje bi mogla učiniti nekoga osjećati se bolje. There is nothing that can prepare you for the turmoil that suicide brings. Ne postoji ništa što te može pripremiti, pripremiti za metež koji uzrokuje samoubojstvo. How do you cope with this? 
Kako se nositi s time? I don't know how we did, but today we want to help others and give hope. Ne znam kako smo mi to prebrodili, ali danas želimo pomoći drugima. Dealing with the grief and the loss of my husband, a dad for my sons, is something I would not wish on anyone. Uhvatiti se u koštac sa tugom i boli zbog gubitka supruga i oca svoje djece je nešto što ne bi zaželjala nikome. How do you explain to the boys that their dad took his life? Kako objasniti dječacima da si je njihov otac oduzeo život? Sitting down with them the night of his death, I tried to explain that it was an accident and that daddy wasn't feeling well. Sjedeći zajedno s njima te večeri kad se to dogodilo, pokušala sam im objasniti što se u stvari dogodilo, govoreći im kako se njihov otac nije osjećao dobro. It was the best way I could tell them at the time. U to vrijeme to je bio najbolji način na koji sam im to mogla objasniti. I found myself going into autopilot and just taking each day as it came. Osjećala sam se bespomoćno, jednostavno sam prihvaćala svaki novi dan onako kako je dolazio. I didn't know what was the best thing to do for my sons. Nisam znala što je bilo najbolje učiniti za moje sinove. I didn't know how were we going to survive life financially and emotionally without my husband and the boy's dad. Nisam znala kako ćemo uspjeti preživjeti život kako financijski tako i emotivno bez svoga supruga i oca moje djece. I was very fortunate to have loving, caring and a supportive family and my friends in my life. Ali sam imala sreću da sam imala obitelji, prijatelje koji me vole koji se brinu za mene i podupiru me. Ali iznad svega svoju majku i svoga oca. Jer oni su bili ti koji su mi pomogli ponovno staviti stvari na svoje mjesto i pomogli mi nositi moj križ. U 2002, support services u Kilkenny su limitati. Godine 2002. službe koje su pružale potporu u takvim slučajevima u Kilkeniju su bile ograničene. Mogli smo si priuštiti besplatno savjetovanje samo za dvoje od moje četvoro djece. Druga dvojica su pohađali programe koji su trajali nekoliko tjedana i koji su pomagali osobama koje su dolazile iz obitelji sa poteškoćama. Svaki dan je bio nova borba, ali morali smo se snalaziti najbolje kao što smo mogli. Bila sam vrlo zauzeta radeći u centru za obuku i podižući svoje dječake. Nisam imala vremena ni sad otići vanka sama, odvojiti vrijeme za sebe i otići na savjetovanje. I kako sam prošla kroz to, kako sam to prebrodila, stvarno ne znam. Momci su bili vrlo aktivni u to vrijeme, igrali su nogomet, plivali su, trčali su i tako dalje, a ja sam u isto vrijeme morala biti i njihova majka i njihov otac. As I was dropping one at soccer, I would be heading off to collect another at running or something else. I dok sam jednoga dovodila na trening nogometa, morala sam hitati po drugoga koji je završavao svoj trening plivanja, trčanja ili nešto tomu slično. It was so hard seeing other families together and happy while I was alone. Bilo je vrlo teško gledati druge obitelje koje su izgledale sretne, koje su bile zajedno dok sam ja bila sama. Looking back at this time, the best thing I did that summer was to buy a tent for me and the boys 
so we could go off camping and spend valuable time together. I sjećajući se toga vremena, mislim da je najbolja stvar koju se učinila bila ta da sam kupila jedan šator za sebe i svoje dječake, pa smo mogli ići u prirodu na kampiranje kako bi proveli dragoceno vrijeme zajedno. We were like a little scout troop. Each boy had a job of putting up the tent. Bili smo kao svojevrsan izviđački tim, jedna skupina u kojoj je svaki od dječaka imao svoju ulogu u postavljanju šatora. One had to put the tent poles together, another was to pump up the air mattresses. Na primjer, jedan je morao sastaviti one štapove za šator, drugi je morao napumpati zračni dušek i tako dalje. We worked together as a team. Naime, radili smo zajedno, kao tim, kao ekipa. There was no television or electricity. Nismo tamo imali ni televizije, niti struje. But we had plenty of time to walk and talk along the beach. Ali smo imali obilje dragocjenog vremena koje smo mogli iskoristiti šetajući i razgovarajući, hodajući uz plažu. We had brilliant times together on our camping days in Waterford. I provodili smo prekrasno, sjajno vrijeme na kampiranju u Waterfordu. We loved it and I thank God for those treasured memories. To smo uistinu voljeli i zahvaljujem se gospodinu na tim dragocjenim uspomenama. However, by the age of 16, my eldest son Stephen was really struggling with his life. Međutim, u dobi od 16 godina moj najstariji sin Stephen je imao velike poteškoće u svom životu. He turned to alcohol and drugs to help him cope with the pain of his loss. Okrenuo se alkoholu i drogi tražeći utjehu, odnosno kako riješiti bol zbog gubitka. He wanted to leave school. Htio je napustiti školu. He gave up going to soccer, hurling and other sports he loved. Napustio je treniranje nogometa i hurlinga, to je u biti jedna vrsta irskog hokeja i drugih sportova koje je volio. He had no value left in his life. Jednostavno nije više vidio nikakvu vrijednost u svom životu. He just wanted to be gone from this world. Jednostavno je želio napustiti ovaj svijet. He was very very angry. A bio je vrlo vrlo ljut. Many nights we spent searching for Stephen. Mnoge noći smo proveli tragajući za Stevenom. I would put the boys in the car and drive around our town or down by the river. Posjela bi dječake u auto, vozili bi se gradom i uz rijeku. Cijelo vrijeme sam plakala, nadajući se da ćemo ga ipak u konačnici naći živa i zdrava. To je bilo u istinu srce parajuće iskustvo. Njegov je život bio u potpunom neredu. He just couldn't cope with the pain of losing his dad. Jednostavno se nije mogao nositi s boli gubitka svoga oca. Thankfully, after some time, Stephen was admitted to the Ashling Drug and Alcohol Treatment Center. Na sreću, nakon izvjesnog vremena, Stephen je primjen u Ashling, a to je u biti centar za liječenje od alkohola i droga. He got some help and the care he needed. Tamo je dobio određenu pomoć i skrb koja mu je bila potrebna. It helped him to get through each day and to live his life without drugs. To mu je pomoglo proći kroz svaki novi dan i jednostavno živjeti bez droge. In September 2010, life was good for us. U rujnu 2010. godine izgledalo je kako je život za nas prelijep. We thought it just couldn't get better. Mislili smo ne može biti bolje od ovoga. We had come through the worst. Prošli smo ono najgore. Izvlačili smo iz života ono najbolje. Moj drugi po starini sin se zove Thomas. Kada je završio školovanje, odlučio se obučavati za glavnog kuhara. U slobodno vrijeme bio je vođa iz vidjača. He loved being in the outdoors and the adventures of a scout's life. Uživao je biti u prirodi, na otvorenom i u izvičarskom životu. But Thomas couldn't bear the pain of the loss of his dad. Ali Thomas nije nikako mogao podnijeti bol gubitka svoga oca. Exactly nine years and one day after his dad's death in March 2011, Thomas ended his life at the age of 19. 
i točno devet godina i jedan dan nakon smrti svoga oca u ožujku 2011. godine Tomas je završio svoj ovozemaljski život. This is the worst, the most horrendous thing that can happen to a mother. A bilo mu je 19 godina. Ovo je najgora i najstrašnija stvar koja se može dogoditi jednoj majci. I lost my precious son Thomas. Izgubila sam svoga dragoga sina Tomasa. His untimely death was due to suicide. A njegova prerana smrt je bila rezultat samoubojstva. Unfortunately, Thomas showed no signs of how low he was feeling. Na nesreću, Thomas nije pokazivao nikakve znakove svoje utučenosti kako se osjećao. No signs of the burden he was carrying from his pain that was pulling him down. Niti bilo kakve znakove tereta koji je nosio koji ga je vukao prema dolje. How? Why? Kako? Zašto? I just couldn't take this. Nisam to mogla jednostavno prihvatiti. The pain was unbearable. Bol je bila nepodnošljiva. My son, my heart was ripped to shreds. Moje srce je bilo raskomadano u komadiće. He was a beautiful, caring, bubbly and outgoing person. On je bio divna, brižna, ushićena i otvorena osoba. Thomas was loved and respected by so many people, young and old, in Kilkenny. Tomasa su voljele mnoge osobe i mlade i stare u našem gradu Kilkeniju. People still talk of him and put a smile on their face when they think of him. Ljudi još uvijek govore o njemu i kada ga se prisjećaju vidi se osmijeh na njihovim licima. I questioned how and what did I do wrong. Pitala sam se kako, što sam to pogrešno učinila. But I got great relief in his letter he left for me with words that assured me it was nothing I had done. Ali sam doživjela olakšanje u njegovim riječima u pismu koje je ostavio za mene u kojem sam vidjela da nije ni bilo ništa od onoga što sam ja činila što je to izazvalo. He just wanted to be with his dad and to tell him all about the great times we had had together. Especially our camping days. On je jednostavno želio biti sa svojim ocem i pričati mu o sjajnom vremenu koje smo mi provodili zajedno posebno za vrijeme kampiranja. Again, we were faced with how to survive and live life without a son, a brother, an uncle, and a friend. I ponovno smo se morali suočiti sa time kako preživjeti život bez sina, brata, strica ili prijatelja. We fell apart. Jednostavno smo se raspadali. After all the years of hard work and finally things being good. Nakon toliko teškog rada, nakon tolikih godina, nakon što smo napokon osjećali se dobro. Why did this have to happen? Zašto se to moralo dogoditi? After Thomas's death in 2011, my son Stephen and Robert were approached by Joe Malone and invited to go to the Medjugorje Youth Festival. Nakon Tomasove smrti 2011. godine, gospodin Joe Malone je prišao mojim sinovima Stevenu i Robertu i pozvao ih da pođu sa njim u Međugorje na festival mladih. To je bio početak ozdravljenja i početka novoga života za nas. In 2012, Stephen said, "Mom, you have to go to Medjugorje." 2012. godine, moj sin Stephen mi je kazao, "Mama, moraš otići u Medjugorje." It's amazing. You will love it. Please go. Odlično je. Svidjet će ti se. Molim te, pođi s nama. The next summer, along with my children, I joined the youth group and traveled to Medjugorje. Sljedećeg ljeta, zajedno sa svojom djecom, pridružila sam se skupini mladih i otišli u Medjugorje. I don't need to go into too much detail about Medjugorje and what happens. I have had powerful experiences. Mislim da ne moram ići previše u detalje u Medjugorju i u onome što se ovdje dogodilo. Imala sam veoma snažno, jako iskustvo. I'm sure you have all heard wonderful stories from here. Sigurna sam da ste već čuli predivne priče o ovome mjestu odavde. But there is one thing in common. Ali u svim tim pričama ima jedna zajednička stvar. The peace. A to je mir. 
My God, I never witnessed anything like Medjugorje before. Bože moj, prije Medjugorja nisam doživjela ništa tako. During my time here, a weight was lifted off my shoulders. Tijekom mog boravka ovdje, teret mi je sišao sa leđa. I witnessed a true peace in my heart. Iskusila sam istinski mir u svom srcu. I knew Our Lady was there for me to help me carry my burden. I znala sam da je Gospa sa mnom i da mi pomaže nositi moj teret. And I felt reassurance that I was not alone. I ponovno sam osjetila tu potvrdu da nisam bila sama. I try not to let things worry me. Pokušavam ne dozvoliti stvarima da me zabrinjavaju. Now I reflect the serenity prayer and I hand it over to the Lord. A sada jednostavno molim molitvu za mir i sve predajem gospodinu. Because at the end of the day what's meant to be will be. Jer u konačnici ono što se treba dogoditi desit će se. There's no point in me getting stressed and worried about things that are out of my control. Jer nema smisla biti pod stresom i zabrinjavati se zbog stvari koje su van moje kontrole. Medjugorje has been a miracle for my family. Medjugorje je uistinu čudo za moju obitelj. Our lives have been changed. Naši životi su se promijenili. We have experienced healing and peace. Ovdje smo iskusili ozdravljenje i mir. We love coming here. Volimo dolaziti ovdje. And it is brilliant to see so many young people experience peace and restore their faiths. I sjajno je vidjeti tolike mlade ljude ovdje koji doživljavaju mir i obnavljaju svoju vjeru. I could never give up hope. Nikad neću odustati od nade. I needed to stay strong. Morala sam ostati jaka. And help my family that was left behind. I pomoći svojoj obitelji koja je još uvijek sa mnom. We all needed each other. Mi svi trebamo jedni drugog. Thankfully today, na sreću danas, with the help of Our Lady of Medjugorje, pomoću blažene djevice Marije Gospe Medjugorske, all my children are happy and full of life. Sva moja djeca su sretna i puna života. I also became a grandmother of two children, my grandson Thomas and my granddaughter Lauren. I u međuvremenu sam postala i baka dvoje prelijepje djece, unuka Tomasa i unuke Lauren. In 2014, my family and I were invited onto a TV show to share my story of who, how suicide had affected the life of our family. A 2014. pozvani smo bili na jednu uh, televizijsku postaju, na jednu televizijsku emisiju na kojoj sam trebao podijeliti svoju priču o tomu kako je samoubojstvo utjecalo na život moje obitelji. My son Alan, who is also a member of the International Choir for the Medjugorje Youth Festival for a number of years. A moj sin Alan, koji je ujedno i član Međunarodnog zbora festivala mladih ovdje u Međugorju već dugi niz godina. Alan sang Survivor, a song he wrote and dedicated to me. Alan is a vrijeme tog te emisije otpjevao pjesmu Survivor, pjesmu koju je u biti napisao i posvetio meni. We received a huge amount of support. Primili smo veliku, veliku potporu od ljudi. And people suggested recording Survivor and raising money for charity by selling the song. I oni su nam preporučili da snimimo tu pjesmu kako bi mogli prikupljati novac za dobrotvorne svrhe prodajom te pjesme. This is what brings me to how and why the Thomas Hayes Trust giving light and hope was formed. I ovo je biti razlog iz kojega i zašto se osni, je osnovana zaklada uh, Thomas Hayes koja pruža uh, nadu giving light and hope. Koja daje svjetlo i nadu. It was set up in 2014. Zaklada je osnovana 2014. godine. Our aims were suicide intervention. Naši ciljevi su ubiti preventiva, odnosno posredovanje u slučaju samoubojstva. 
family support obiteljska potpora and mental health awareness i svjesnost o mentalnom zdravlju we have a house called Chok Tom. Također imamo kuću koju zovemo Chok Tom, a to je u biti Tomova kuća. In Kilkenny and Leash. U Kilkenniju i Leashu. And this is open Monday to Friday. I ta ustanova kuća je otvorena od ponedeljka do petka. And a listener is available at all times 24 hours a day. A oni koji su spremni saslušati su vas su tamo na raspolaganju 24 sata na dan. We provide free one-to-one -one counseling to individuals and families from our dedicated counselors. Osiguravamo besplatno savjetovanje jedan na jedan za pojedince kao i za obitelji od strane naših predanih savjetnika. We have a family support group. Imamo i skupinu za obiteljsku potporu. And we provide play therapy for children. A osiguravamo i terapiju kroz igru za djecu. Our mission is to provide much needed private and confidential one-to-one -one support counseling. Naša misija je osigurati privatnu i povjerljivu obiti privatno i povjerljivo savjetovanje i usluge potpore i usluge potpore as well as psychological support to the families of those affected by Ireland's largest killer suicide. Kao i psihološku potporu obiteljima onih koji su pod utjecajem najvećeg ubice u Irskoj, a to je samoubojstvo. I strongly believe that the Thomas Hayes Trust and Chuck Tom is the work of Our Lady. Yes, ja jako snažno vjerujem da su zaklada Thomas Hayes i Chuck Tom ili Tomova kuća u biti gospino djelo. And this gives me great comfort. I to mi ulijeva veliku utjehu. Please feel free to speak with me this week. Budite slobodni, pronaći me i razgovarati sa mnom ovaj tjedan. I have information cards if you know anyone in need of help. Imam kartice s informacijama koje možete dati onima koji bi možda trebali takvu pomoć. You will also see all the boys and girls and the leaders from the Medjugorje youth group wearing the orange t-shirts representing Chuck Tom as well. A vidjet ćete također mnoštvo naših mladih iz skupine mladih iz Irske koji nose naranđaste majice na kojima piše Chuck Tom. Keep us all in your prayers please. Molim vas imajte nas sve u vašim molitvama. And remember all our loved ones that have ended their life too early. I sjetimo se uvijek svih naših dragih i milih koji su napustili ovaj svijet prerano. We pray for them. Molit ćemo za njih. To finish, all I can say is. I na samom kraju, sve što imam kazati je sljedeće. If you have been affected by suicide. Ako ste na neki način pogođeni samoubojstvom. Keep up hope. Nemojte nikad gubiti nadu. Place your trust in God to find strength. Stavite svoju nadu i snage u Boga da nađete snagu. And pray. I molite. You cannot do it alone. Jer ne možete to nadvladati sami. And now I'm going to invite Stephen to lead us into the serenity prayer and say a few words. A sada bi zamolila svoga sina Stivena da nas povede u molitvi za mir i da nam uputi nekoliko riječi. Hello everyone. Pozdrav svima. I would like to say how grateful I am to be standing here today. Želim kazati koliko sam zahvalan da mogu stajati ovdje pred vama. And how Medjugorje has changed my life for the better. I koliko je Medjugorje promijenilo moj život na bolje. For a person who had little or no faith before. Kao osoba koja je imala malo ili nimalo vjere prije toga. I now trust and believe that Our Lady of Medjugorje is looking after me and my family. Sada čvrsto vjerujem i znam da Medjugorska gospa brine za moju obitelj. And I thank her for my faith. I zahvaljujem joj za svoju vjeru. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, 
and the wisdom to know the difference. I mudrost kako bi znao napraviti razliku. Thank you and God bless. Hvala vam i Bog vas sve blagoslovi. Thank you everybody. Hvala to, svima. To finish, I'm going to introduce Alan. Robert and Quiva have stayed quiet today, but they support us in a great way. But Alan, oh, sorry. Čas mi je da volim vam predstaviti Alana. U međuvremenu Steven, Robert i Malecka su bili dosta tihi. Alan is going to say a few words and speak about Survivor. Alan će vam uputiti nekoliko riječi i objasniti vam o čemu se radi u pjesmi Survivor. Thank you. Hvala. Hello. Pozdrav. Um, music has always been my way of coping with everything. Glazba je uvijek bila ono što sam koristio da bi se nosio sa svima u životu. Uh, whether it be the loss of my father or my brother. Bilo je da je to gubitak moga oca i moga brata. Or stressful situations uh, back home in Ireland. Ili stresne situacije kroz koje sam prolazio u doma u Irskoj. Um, i had always wanted to learn guitar and write some songs. Uvijek sam želio naučiti svirati gitaru i pjevati pjesme. So I decided I would. I odlučio sam to učiniti. And I sat down uh, with a friend who told me. I jednog dana sjeo sam s jednim prijateljem koji mi je kazao. The best way to write a song. Najbolji način kako napisati pjesmu is to sing from the heart on the spot je pjevati iz srca na licu mjesta without planning bez ikakvog plana I found myself singing about my mom and how she has survived the loss of my brother and my father I zatekao sam se kako pjevamo svojoj majci koja je izgubila svoga muža i svoga sina odnosno mog oca i moga brata The song is about how I understand how she is feeling Pjesma govori o tomu kako ja mislim što ona proživljava and if she keeps moving on i ako ona uspjeva and, ići naprijed and holds her head high i drži svoju glavu uzdignuto she will get by onda će i uspjeti so i will sing that song now thank you i sada ću vam otpjevati tu pjesmu hvala vam
Thank you, thank you, thank you. Vala, 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 Angela, Case, and family. Vala, Vala. We thank you.